இனிய தமிழ் மக்களே வருகை தந்திருக்கிற அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் இங்க வந்திருக்கிற விற்பனையாளர்கள் வேறு பல நிறுவனங்களில் பணிபுரிகிற அருமை பிள்ளைகள் போர்த்தர் பேச போறாரு நாம கேட்டாகணும் இப்படி ஒரு சங்கடமான சூழ்நிலை நம்ம வாழ்க்கையில் வரணும்னு கடவுள் நமக்கு எழுதி வச்சிருக்கிறாரு அவர் என்ன பேசுவாரோ எவ்வளோ நேரம் பேசுவாரோ அவர் பாட்டு பேசிக்கிட்டே இருந்தாலும் இருப்பார் அப்படின்னு ஒருத்தர் வருத்தப்படும் போது ஒருத்தர் சொல்வார் பக்கத்தில் இருக்க சொல்வார் அவரும் மனுஷன் தாயா அவருக்கும் ஒரு கலைப்பு கிளைப்பு வந்து நிறுத்தாமையா போவார் ரொம்ப பேசுனா நெஞ்சு வலி வரும்னு அவருக்கே தெரியாமையா இருக்கும் அதனால அதுக்கு முன்னாடி அவரே நிறுத்திடுவாருன்னு ஒரு ஆறுதல்ல பல பேர் உட்கார்ந்து இருப்பீங்க எனக்கு தெரியும் உலகத்திலேயே கஷ்டமான விஷயம் என்ன தெரியுமா இன்னொருத்தர் பேச்ச கேட்கறது அதனால்தான் வாழ்க்கையில நான் அதை செய்யறதே கிடையாது இப்படி ஒரு ஒரு போய் பேசுவேன் ஒழிய யாரு பேச்சுக்கு நான் உட்கார மாட்டேன் ஏன்னா ஒருத்தர் பேச்ச கேட்கறது உண்மை ரொம்ப கஷ்டம் அதெல்லாம் செய்யற பெரியவங்க நீங்க பேசிக்கிட்டே இருக்கிற சின்ன ஆள் நான் கேட்கிற பெரிய காரியம் செய்யறவங்க நீங்க அது சில பேருக்கு என்ன ஒரு பயம் வரும் நான் ஏதாவது அட்வைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோன்னு பல பேர் ரொம்ப பயந்துகிட்டு இருப்பாங்க புத்திமதி சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாரோ அப்படின்னு அதெல்லாம் நான் சொல்றது இல்லைங்க ஏன்னா புத்திமதி சொல்ல ஆரம்பிச்சாதான் ஒரு உண்மை தெரியும் நமக்கே அது இல்ல இல்ல பத்தாது புத்திமதி சொல்ல ஆரம்பிச்சாதான் நமக்கே புத்தி பத்தாதுங்கிற விவரம் தெரிய வரும் ஒரு நடந்த சம்பவம் சொல்றேன் முதல்ல முதல்ல ரிலாக்ஸ்டா இருப்போம் நம்ம ஒரு தடவை ஒரு பஸ் நீங்கலாம் பேருந்துன்னு சொல்வீங்களோ எதுவும் தெரியல இங்கெல்லாம் நல்ல தமிழ் பேசுறீங்க நாங்கெல்லாம் அப்படிலாம் அப்படி தமிழ்லாம் நல்லா பேச மாட்டோம் எங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதான் பேசுவோம் அதை தமிழ்னு வேற சொல்லுவோம் ஒரு பேருந்து அந்த பேருந்துல ஒரு முப்பத்தி மூணு வயசு இருக்கும் ஒரு பையன் அவன் மாட்டுக்கு சிகரெட் பிடிச்சிக்கிட்டே வர முப்பத்தி மூணு வயசு பையனா ஆளான்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணாதீங்க முப்பத்தி மூணு வயசு அவர் பாட்டுக்கு செயின் ஸ்மோக்கர் அவர் பாட்டுக்கு அப்படி பாக பிடிச்சிக்கிட்டே வர்றார் பஸ்ல அது அந்த சிகரெட் புகை அப்படி போயிட்டே இருக்கு இந்த பஸ்ல இருந்து பின்னால ஒரு புகை போகும் இல்லையா இவன் முன்னாடி உட்கார்ந்து புகை விட்டான் ஒருத்த கேட்டா என்ஜின் எந்த பக்கமா அப்பா இருக்கு இங்கேயும் புகை வருது அந்த பக்கமும் புகை வருது என்ஜின் இந்த பஸ்ல எந்த பக்கமா இருக்கு அப்படின்னா அவன் அதை பத்தி எல்லாம் கவலைப்படவே இல்லை அவன் போட்டுக்கு பஸ்ல ஸ்மோக் பண்ணிக்கிட்டே வரான் சிகரெட் பிடிச்சிக்கிட்டே வரான் ஒரு எண்பது வயசு ஒரு பெரியவர் எண்பது வயசு இருக்கும் அவர் என்ன பண்ணாரு அவர் கொஞ்சம் கடுப்பாயிட்டார் என்ன இந்த பையன் அறிவு இல்லாம பஸ்ல வந்து சிகரெட் பிடிச்சிட்டே வரான் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு கடு கடு கடுன்னு ஒரு கோவம் வந்துருச்சு உங்களுக்கு தெரியும் எண்பது வயசு ஆயிட்டா காரணமே வேண்டியது இல்லை கடு கடுப்பா இருக்கிறதுக்கு ஏன்னா அந்த வயசே அப்படி அதுல வேற அவருக்கு காரணம் கிடைச்சிருச்சு ஒருத்தன் சிகரெட் பிடிக்கிறான் அப்படின்னு ஒரு கடுப்பு என்ன வேடிக்கை நடந்தது ஒரே பஸ் ஸ்டாப்ல ரெண்டு பேரும் கீழே இறங்குறாங்க அந்த பஸ் ஸ்டாப்ல இறங்கின உடனே அந்த பெரியவரு அந்த முப்பத்தி மூணு வயசு ஆளை பிடிச்சிக்கிட்டார் தம்பி உனக்கு என்ன வயசு ஆகுதுன்னு முப்பத்தி மூணு வயசு ஆகுது ஒரு நாளைக்கு நீ எத்தனை சிகரெட் பிடிப்ப அப்படின்னாரு அவன் எப்படி யோசிச்சு சொன்னா ஒரு இருபத்தி அஞ்சுல இருந்து முப்பது பிடிப்பாங்க எத்தனை வருஷமா சிகரெட் பிடிக்கிற அப்படின்னாரு ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு வருஷமா சிகரெட் பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு சிகரெட் என்ன வேலை அப்படின்னு அவன் இந்திய ரூபாய்க்கு கணக்கு சொன்னான் அங்கெல்லாம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இருந்தது முதல்ல இப்ப நாலு ரூபாய் ஆகி போச்சு முதல்லாம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் சார் இப்ப நாலு ரூபாய் சார் சிகரெட் கணக்கு சொன்னான் அந்த பெரியவர் பாருங்க உடனே கணக்கு போட்டாரு உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப இருக்கிற சின்ன பிள்ளைங்க கணக்கு போடுறதா இருந்தா அந்த கால்குலஸ் இல்லாம கணக்கு எல்லாம் வராது அவங்களுக்கு கூட்டல் பெருக்கல் எல்லாம் வராது வயசானவங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவையே கிடையாது அப்படியே மனசுலயே கணக்கு பெருக்கி இருக்கு அப்படி போடுவாங்க அதுலயும் வயசானவங்க அடுத்தவன் கணக்குன்னு ஆசை ஆசையா போடுவாங்க அப்படியே மனசுலயே கணக்கு போடுவாங்க அப்படியே பெருகிட்டு அந்த பையனை பார்த்து சொன்னார் தம்பி ராஜா உன் வாழ்க்கையில நாலு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பது ரூபாய ஒழிச்சு விட்டடா இந்த சிகரெட்ல நாலு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பது ரூபாய் நீ ஒழிச்சு விட்டியடா தப்பு இல்லையா அப்படின்னு 
அந்த பையன் கொஞ்சம் கூட அசர் இல்லை அவரை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டான் ஏன் சார் நீங்க சிகரெட் குடிப்பீங்களா சார் இல்லடா இன்னைக்கு உங்க கையில நாலு லட்சம் இருக்கா சார் இல்ல யோ உங்ககிட்ட நாலு லட்சமும் இல்ல சிகரெட் புடிச்சேன்ற சந்தோஷமும் இல்ல அப்புறம் எதுக்கு எனக்கு அனாவசியமா புத்தி சொல்ற எங்கிட்டையாவது நாலு லட்சம் இல்ல ஆனா புடிச்சோன்னு ஒரு சந்தோஷம் அப்புறம் எதுக்கு அனாவசியமா புத்தி சொல்ற அவர் என்ன பண்ணுவார் பாவம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நல்ல விஷயத்த யாருக்காவது புத்தி சொல்ல போனா இன்னைக்கு என்னன்னா கஷ்டம் ஏன்னா மனிதர்கள் அப்படின்னா இன்னொருவர் அறிவுரை சொல்றது பெருவாரியா விரும்ப மாட்டாங்க உலக உலக இயற்கை நம்ம பெரியவங்க கூட தெரிஞ்சுக்க நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கூட ரொம்ப அட்வைஸ் பண்ணக்கூடாது பிள்ளைகளுக்கு சொல்லலாம் அதாவது சஜஷன் இங்கிலீஷ்ல ஒரு வார்த்தை இருக்கு அட்வைஸ் ஒரு வார்த்தை இருக்கு சஜஷன் தான் சொல்லலாம் வி கேன் சஜஸ்ட் நிறைய சஜஷன் சொல்லலாம் பட் வி சுட் நாட் அட்வைஸ் இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு ஒரு <laughs> நான் அப்பாங்கிற முறையில எப்பவாவது அவங்களுக்கு புத்தி சொல்ல ஆரம்பிச்சா அவங்க சொல்லுவாங்க ஏன்பா உனக்கு இன்னைக்கு வேற யாருமே கிடைக்கலையா ஒத்தி கேப்பா உன்னை மீட்டிங்க்கு யாரும் கூப்பிடலையாப்பா மைக் கிடைக்கலன்னு சொல்லி எங்களை உட்காந்து வச்சு நீ நீ பேச ஆரம்பிச்சிட்டியப்பா அப்படின்னு அதுவாவது பரவாயில்ல இப்ப என் சின்ன பொண்ணு பெரிய கல்யாணம் ஆகி போயிட்டா சின்ன பொண்ணு கேட்கறான் நான் அட்வைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சா சொல்லுவா ஏப்பா இன்னைக்கு யாரும் ஏமாறலையாப்பா என்ன அர்த்தம் மீட்டிங் இல்லையான்னு கேக்குற யாரும் ஏமாறலையானா மீட்டிங் இல்லையான்னு கேக்குற அதனால அட்வைஸ் பண்றது அப்படிங்கறத இன்றைய எங்கர் ஜெனரேஷன் விரும்ப முடியாது நான் அக்செப்ட் அது வந்து ஏத்துக்க முடியாது ஏன்னா அவங்களால ஏன் நமக்கு தெரியாதா அவங்க எதுவும் சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு தாட் போடும் So my intention is not to advise you. First I want to be very clear. நான் உங்களுக்கு புத்திமதி சொல்வதற்காக இங்கு வரவில்லை அதே சமயத்துல இந்த உலகத்துல வாழ்க்கையில வெற்றி பெற்ற மனிதர்கள் அப்படின்னு ஒரு பட்டியல் எழுதுனா அதுல கண்டிப்பா நான் ஒரு ஆள் அப்ப வெற்றி பெற்ற மனிதங்கிற முறையில ஐ வாண்ட் டு ஷேர் மை ஐடியா சில விஷயங்களை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புறேன் உங்க மேல எனக்கு ஒரு கேர் ஒரு அட் ஒரு அக்கறை இருக்கு என்கிட்ட ஒரு ட்ரெஷர் இருக்கு உங்ககிட்ட ஒரு மேல ஒரு அக்கறை இருக்கு சோ ஐ வாண்ட் டு ஷேர் சம்திங் வித் யூ உங்களோடு சிலவற்றை நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் உங்களுக்கு அறிவுரை சொல்ல விரும்பவில்லை வாழ்க்கையில்ாரணங்க <laughs> அந்த காரணங்களை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஐ வாண்ட் யூஸ் திஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இதை பயன்படுத்திக் கொள்கிறேன் அவ்வளவுதான் நல்ல பெரிய மரியாதைக்குரிய நண்பர்கள் நம்முடைய ரவி ஜுவல்லரி தேவி ஜுவல்லரி எல்லாம் அவங்களும் வாழ்க்கையில வெற்றி பெற்றவர்கள் அவங்களுக்கு என் மீது ஒரு ஈடுபாடு உண்டு அதனால எங்கிட்ட இருக்கிற நல்ல கருத்து நாலு கருத்து உங்களுக்கு கிடைக்கணுமே அப்படிங்கிற எண்ணத்துல இந்த அருமையான ஏற்பாட்டை பண்ணிருக்காங்க அதனால பேச்ச கேட்கறது அப்படிங்கறத இருக்கிற சின்ன சிரமத்தை தயவு செய்து பொறுத்துங்க நான் ஒரு ரெண்டு மாசம் முன்னாடி ஒரு மீட்டிங் பேசுறேன் என் தலைமையில ஒரு பட்டிமன்றம் வருது இந்த பட்டிமன்றத்துல பேசுறவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சு மைக் வந்து பின்னாலெல்லாம் கேட்கலையோன்னு அவருக்கு ஒரு டவுட் அதனால அவர் மைக் கிட்ட வந்த உடனே பின்பக்கத்துல இருக்கிற அந்த ஜனங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டார் பின்னால எல்லாம் கேக்குதா அப்படின்னா பின்னால எல்லாம் கேக்குதா அப்படின்னு ரெண்டு பேர் எந்திரிச்சு சொன்னாங்க கேக்கல அதுதான் சௌரியமா இருக்கு உடனே முன்னால இருந்த ரெண்டு பேர் சொன்னாங்க எப்பா பின்னால கேக்கலையா வா அங்க போய் வசதியா உட்காரலாம் பாத்தீங்களா நான் அப்பதான் கண்டுபிடிச்சேன் அடியேப்பா பேச்ச பத்தி எவ்வளவு நல்ல அபிப்பிராயம் வச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு அடையாளம் முதல் விஷயம் என்ன தெரியுமா வாழ்க்கையில நான் வந்து பேச்சாளர் வெறும் பேச்சுதான் எனக்கு தொழில் நம்புவீங்களா எனக்குறேன் 
பின்னால எப்படி இவ்வளவு ஜெயிக்க முடிஞ்சது எப்படி நான் இவ்வளவு பெரிய ஆளா வர முடிஞ்சது அப்படின்னு யோசிச்சா ஒரே ஒரு காரணம் நான் பாக்குற தொழில நான் ரொம்ப மதிக்கிறேன் ஐ ரெஸ்பெக்ட் மை ஜாப் ஐ லவ் மை ஜாப் நான் என்ன வேலை செய்யறனோ இந்த வேலை உலகத்துல ஒரு உயர்ந்த வேலை அப்படின்னு நான் நம்புறேன் என்ன பேசுறது ஒரு சுயமரியாதை இருக்கிறது என்னன்னா பேச்சு என்பது விலை மதிப்பற்றது நான் கர்வத்துக்கு சொல்லல அகங்காரத்துக்கு சொல்லல இந்த மாதிரி நம்ம எந்த வேலை பார்க்கிறோமோ அந்த வேலை மேல ஒரு மரியாதை இருக்கும் என் தலையை எத்தனை நான் வேலையை பார்க்க வேண்டிய இருக்கு எனக்கு வேற ஒரு வேலையும் தெரியல அதனால கொண்டாந்து என்ன விட்டுட்டாங்க நான் பேசுறது பாருங்க ஊர் ஊரா போய் பேசி தொலைக்க வேண்டி இருக்கு இப்பெல்லாம் நான் நினைச்சா நான் சந்தோஷமா இருக்க முடியுமா எந்த மாதிரி அதிர்ஷ்டசாலி காலையில டிஃபன் ஒரு வீட்டுல சாப்பிடுறேன் மத்தியானம் சாப்பாடு ஒரு வீட்டுல சாப்பிடுறேன் ராத்திரி ஒரு வீட்டுல விருந்து சாப்பிடுறேன் என்ன பார்த்தாலே தெரியல நான் ஒரு வீட்டுல சாப்பிடுற ஆள் மாதிரியா இருக்கு அவங்க உங்க வீட்டுல என்ன தி பெஸ்ட் அதை எனக்கு கொடுக்க விரும்புறாங்க எப்படி தி பெஸ்ட் அவங்களுடைய சிறந்த சமையல எனக்கு கொடுக்க விரும்புறாங்க என்ன காரணம் வீட்டுக்கு கூப்பிடுறாங்க அப்ப என் தொழில் மேல என் துறை மேல எனக்கு எவ்வளவு மரியாதை இருக்கணும் எனக்கு இவ்வளவு பெரிய வாழ்க்கை கொடுத்தது என் பேச்சு தானே சோ ஐ மஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட் மை ஜோ நான் என்ன வேலை பாக்குறேனோ அது பெருமையான என் தலையேத்து நான் ஊர் ஊரா போய் பேச வேண்டிய நான் வருத்தப்பட்ட நியாயமா சில பேச்சாலங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க என்ன சார் பேச்சாலம் பழப்பு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஊர்ல இருக்க முடியல சார் வெவ்வேறு ஊர்ல போய் பேச வேண்டிய இருக்கு ஒரே ஊர்ல பேசுனா எவ்வளவு நாள் கேட்பாங்க அடுத்த ஊருக்கு போனாதான் நம்ம இதையே அடுத்த ஊர்ல பேசலாம் கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கலாம் ஒரே ஊர்ல நாற்பது நாள் பேசுனா இருக்கிறதுலாம் காலியப்படும் இல்ல அப்ப நமக்கு என் பத்து ஊர் போற வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குங்கிறத நான் பெருமையா நினைக்கணும் எங்கிட்டே தொடங்குறேன் பாருங்க தமிழ்நாட்டுல கிட்டப்பான்னு ஒரு நடிகர் இருந்தார் இந்த சின்ன வயசு பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது பல நரசங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இப்ப நிறைய மறைச்சு நாங்க எல்லாம் டை போட்டுறோம் எங்களுக்கு வயசு ஆகாத மாதிரி காட்டிக்கிறதுக்கா அந்த நாற்பது வயசுக்கு மேல ஆனவங்களுக்கு எல்லாம் கிட்டப்பாங்கிற பேர் தெரியும் கிட்டப்பாங்கிறது பழைய தமிழ் நடிகர் அவரு அவரு ஒரு கொலை வழக்குல சாட்சி சொல்ல வேண்டியதாய் போச்சுங்க ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த வழக்கு அப்ப இந்தியால யார் பாப்புலரான ஒரு வக்கீல் கேட்டா நார்டன் அப்படின்னு ஒரு வக்கீல் ரொம்ப பெரிய ஆள் கிரிமினல் கேஸ்ல எக்ஸ்பர்ட் நார்டன் ஒரு வக்கீல் இந்த கிட்டப்பா சாட்சியை பொறுத்துதான் வலிமையான அந்த சாட்சியை பொறுத்துதான் தீர்ப்பே இருக்கு அப்ப இந்த நார்டன் என்ன முடிவு பண்ணாரு இந்த கிட்டப்பா சாட்சியை கேவலப்படுத்திடணும் அதாவது சாட்சி சொல்ற யோகியதையே இவனுக்கு கிடையாது இவன் பொய் சொல்றவன் பொய் சாட்சி இவன் சாட்சிய நம்பப்படாதுன்னு ஜட்ஜுக்கு புரிய வைக்கணும்னு முத கேள்வி கேட்டார் உங்க பேரு கிட்டப்பா உங்க தொழில் சினிமா நடிகர் கூத்தாடி தானே அப்படின்னு சினிமா நடிகருங்கிறது எவ்வளவு கௌரவமான வார்த்தை கூத்தாடின்னு எவ்வளவு டேமேஜிங் ஆன வார்த்தை கூத்தாடி தானே நீங்க வேணா அப்படி சொல்லிக்கோங்க நான் கிட்டப்பா நீங்க வேணா அப்படி சொல்லிக்கோங்க அதான் ஏன் நீ பெரிய நடிகன் கூத்தாடினா என்ன அர்த்தம் ஒரு வார்த்தை நீ ஒரிஜினலா பேச தெரியாது எவனோ வசன எழுதி கொடுப்பா அது அப்படியே ஒப்பிக்கிறது தானே வேலை சொந்தமா ஒண்ணும் பேச மாட்டீங்க எவனோ எழுதி கொடுக்குற வசனத்தை சினிமால வந்து நடிப்பீங்க கூத்தாடி தானே ஏ உனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்றாரு கிட்டப்பா சொல்ற இப்ப சோமா மௌனமா இருக்காரு அதான் ஏன் மானங்கிட்ட வேலை தானே என் வேலை நடிகன்கிறது ஒரு பொழப்பா உலகத்துல அப்படிங்கிறார் நடிகன்கிற வேலை ஒரு பொழப்பா மானங்கிட்ட வேலை காலையில ஒரு இடத்துல மாலையில ஒரு இடத்துல விதவிதமா பேசுறது ஒரு பேச்சா பானங்கிட்ட வேலை தானேஜிங்கா பேசுறாரு யார் நார்டன் இந்த கிட்டப்பா அவரை பார்த்து ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சார் கிண்டலா என்ன சிரிக்கிற இல்லீங்க என் வேலை ரொம்ப மோசமான வேலைன்னு நீங்க சொல்றீங்க ஆனா எங்க அப்பா ஒரு வேலை பார்த்தாருங்க அதோட ஒப்பிட்டா இது எவ்வளவும் மானமான வேலைங்க எங்க அப்பா ஒப்பிட்ட எங்க அப்பா செஞ்ச வேலை ரொம்ப அசிங்கமான வேலைங்க அப்படி அப்படியா நான் ஒன்னையே மோசமான ஆள் நினைச்சு உங்க அப்பா அதை விட மோசமா உங்க அப்பா என்ன வேலை பார்த்தாருன்னு அதை வெளியில சொல்லப்படாருங்க ரொம்ப அகௌரவமான வேலைங்க சொல்லு என்ன வக்கீல இருந்தாருங்க நானுங்கிட்ட பொழப்பு உண்மையும் தெரியாது பொய்யும் தெரியாது ஒரு கொலையை நேரிலேயே பார்க்காம பார்த்த மாதிரி புழுகிட்டு திரிவானுங்க அந்த மானங்கிட்ட பசங்களோட கம்பேர் பண்ணா என் வேலை எவ்வளவோ மேலுங்க நான் சொன்னார் குறுக்கு விசாரணை முடிவடைந்து விட்டதுன்ட்டு ஏன்னா அவன் இன்னும் பேசுனா நம்மளை பத்தி என்னென்ன வெளியில எடுத்து விடுவானோன்னு குறுக்கு விசாரணை இத்தோடு முடிவடைந்து விட்டதுன்னா அந்த கிட்டப்பாக்கு எவ்வளவு தெஞ்சு நெஞ்சு உறுதி பாருங்க 
அது என்ன சினிமா நடிகனாக இருந்தா கூட ஒரு வக்கீல் அவளுக்கு மேலே நடிக்க கூத்தாடிதானேன்னு கேட்கலாமா முதல் விஷயம் என்னன்னா நம்ம எந்த வேலை பார்க்கறோமோ அந்த வேலை மேல ஒரு மரியாதை இருக்கு இந்த மண்டபத்தை கூட்டி பெருக்கிறதுக்கு சுத்தம் பண்றதுக்கு அப்படின்னு ஒரு ஆள் இருப்பாங்க அது என்ன மட்டமான வேலையா அந்த வேலையை அவங்க செய்யலன்னா நம்ம யாராவது உட்கார முடியுமா இதுக்கு ஒட்டடை அடிக்கிறது அப்படின்னு ஒரு வேலை இருக்கு ஒட்டடை ஒருத்தர் அடிக்கிறவங்க என்ன அறிவு இல்லாதவங்க உணர்த்தமா அவங்க ஒட்டடை அடிக்கலன்னா இந்த இடத்துல சிறந்தி பூச்சி ஒட்டடை எல்லாம் வச்சதுன்னா உட்கார முடியுமா இங்க பாத்ரூம் கழுவுறது இங்க இருக்கிற கழிவறை கழுவுறது நிறைய வேலை இருக்கும் அதெல்லாம் யாரும் செஞ்சுட்டு தான் இருப்பாங்க அதெல்லாம் என்ன மட்டமான வேலையா சார் கழிவறை கழுவுறதுங்கிறது மட்டமான வேலைன்னு நினைச்சா அது அறிவு குறைந்தவர்கள் தான் அப்படின்னு நினைப்பாங்க எங்க ஊர் தலைவர்லயே பெரிய தலைவர் மகாத்மா காந்தி அவரை விட மேலான தலைவர் கிடையாது மகாத்மா காந்தி எங்க ஊர் இந்திய ரூபால மகாத்மா காந்தி படம் ஐநூறு ரூபாய் நோட்ல போட்டிருக்கிறோம் இப்ப நான் சொல்லியிருக்கேன் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஐநூறு ரூபாய் நோட்ல எல்லாம் இனிமே போடாதீங்க ஒரு ரூபாய் நோட்ல போடுங்க அப்படின்னு கவர்மெண்ட்ல ஏன்னு கேட்டாங்க லஞ்சம் கொடுக்கறவங்களாம் ஐநூறு ரூபாய் நோட்டா கொடுக்குறாங்க காந்தி கொடுக்க கௌரவமா இல்ல ஒரு ரூபாய் அடிச்சுன்னா ஒரு ரூபாய் லஞ்சம்னு ஒரு ரூபாய் கொடுக்க மாட்டேன் காந்திய காப்பாத்தணும்னா இனிமே ஒரு ரூபாய்ல வேணா போடுங்க ஐநூறு ரூபாய்ல இருந்து எடுத்துருங்கன்னு நான் யோசனை கொடுத்துருக்கேன் கவர்மெண்ட்டுக்கு கவர்மெண்ட் கேட்பாங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது மகாத்மா காந்தி அவ்வளவு மேன்மையான தலைவர் பாருங்க ஒரு வீட்டுக்கு போயிருக்காரு அவரு அந்த வீட்டுல மூணு நாள் தங்கி இருந்தார் அந்த வீட்டுல அவரை விருந்தாளியா வச்சு மூணு நாள் தங்க வச்சிருக்கிறாங்க முடிஞ்சு புறப்படணும் அவரை வழி அனுப்புறதுக்கு எல்லாம் தேடுறாங்க என்ன காந்திய காணுமே என்ன காந்திய காணுமே அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு பாத்ரூம் கழுவிட்டு இருக்காரு கழிவதைய கழுவிட்டு இருக்கார் தங்கி இருந்த வீட்டோட கழிவற கழுவிட்டு இருக்கிறார் அந்த வீட்டுக்கார அதை பார்த்து பதறி போயிட்டார் என்னங்க நீங்க என்ன நீங்க என்ன காரியம் பண்றீங்க நீங்க மகாத்மா மகாத்மா போய் பாத்ரூம் கழுவலாமா அப்படின்னா அதுக்கு காந்தி கேட்டாரு ஏன் மகாத்மாவுக்குன்னு தனியா ஏதாவது வேலை இருக்கா இந்த உலகத்துல ஏன் அவரும் பாத்ரூம் பயன்படுத்தினார் பாத்ரூம் அவர் கழுவப்படாத அவர் பாத்ரூம் யூஸ் பண்ண பாத்ரூம் அவர் கழுவப்படாத நான் இந்த வீட்டுல தங்கியிருந்தேன் மூணு நாள் என்ன வச்சு கௌரவிச்சாங்க சாப்பாடு போட்டாங்க நான் இந்த வீட்டுக்கு என்ன செய்ய முடியும் திருப்பி இந்த வீட்டுக்கு நான் என்ன கொடுத்துட முடியும் ஒன்னும் கொடுக்க முடியாது குறைஞ்சபட்சம் எந்த இடத்துல நான் அழுக்காக்கணும்னு அதை நான் சுத்தமாக்கிட்டு போனா தானே அந்த வீட்டுக்கு நான் செய்யற மரியாதை யாரு மகாத்மா காந்தி எவ்வளவு பெரிய தலைவர் ஜனாதிபதியாக வலது கையால் இப்படி பாலிஷ் போட்டுக்கிட்டே இருந்தார் அந்த அவருடைய ஷூவுக்கு அவர் பாலிஷ் போடுறார் அவர் ஷூவுக்கு அவர் பாலிஷ் போடும் போது மிலிட்ரி தளபதி ராணுவ தளபதி அவர் அங்கேருந்து வந்து பிரசிடென்ட் சொல்யூட் அடிக்கிறார் பிரசிடென்ட் எப்படி சொல்யூட் அடிப்பார் ஷூவை கையில் வச்சிருப்பார் எப்படி சொல்யூட் அடிப்பார் இப்போ உடனே அப்ரகாம் லிங்கர் சொன்னார் உட்காருங்க அப்படின்ட்டு அந்த பிரஷ் அப்படி வச்சுக்கிட்டு அவர் ஷூக்கு பாலிஷ் போட்டே இருந்தார் அந்த மிலிட்ரி தளபதி கடுப்பாயிட்டான் அவர் கேட்டா அப்ரகாம் லிங்கரை பார்த்து என்னங்க உங்க ஷூக்கு நீங்களே பாலிஷ் போடுவீங்க இல்ல ஜனாதிபதி இல்லையா உங்க ஷூக்கு நீங்களே பாலிஷ் போடுவீங்க அதுக்கு அபர்காம் லிங்கன் கேட்டாரு அப்ப நீங்க யார் ஷூக்கு போடுவீங்க அப்ப நீங்க யார் ஷூக்கு பாலிஷ் போடுவீங்க என்ன அர்த்தம் என் ஷூவுக்கு நான் பாலிஷ் போடுறது ஒண்ணும் தப்பு இல்ல ஜனாதிபதி நினைக்கிறார் என் ஷூவுக்கு நான் பாலிஷ் போடுறது ஒண்ணும் தப்பு இல்ல என்ன நம்ம எந்த வேலை பார்த்தாலும் அந்த வேலைய பெருமிதத்தோடு நினைக்கிறோம் இதை விட ஒரு செய்தி சொல்ற பாருங்க அப்ரகாம் லிங்கனை பத்தி நீங்க வாழ்க்கையில தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ரகாம் லிங்கனுடைய அப்பா செருப்பு தச்சிருக்கார் அவர் வந்து அப்படி ஏழ்மையில இருந்து மேல வந்தவர் அப்ரகாம் லிங்கன் அவங்க அப்பா செருப்பு தைக்கிற தொழில் செஞ்சிருக்கிறார் அப்ரகாம் லிங்கனுடைய அப்பா அப்ரகாம் லிங்கன் ஜனாதிபதி ஆயிட்டார் அமெரிக்காவுக்கு அப்ப எதிர்கட்சியில இருக்கிறவன் அவரை கேள்வி பண்றதுக்கு சான்ஸ் பாத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்ரகாம் லிங்கன் ஒரு பேச்சு பேசினார் பார்லிமெண்ட்ல எல்லாரும் கைதட்டுறாங்க பிரமோதமா பேசிட்டாரு கைதட்டினாங்க அவரை மட்டம் தட்டணும் அப்படின்னு எதிர்கட்சியில இருந்து ஒருத்த எந்திரிச்சான் மிஸ்டர் லிங்கன் நீங்க ஏதோ பெருசா அமெரிக்காவுடைய ஜனாதிபதி ஆயிட்டேன்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட வேண்டாம் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பதவி மிகப்பெரிய அறிவாளி ஆயிட்டோன்னு ஒண்ணும் பெருமைப்பட வேண்டாம் உங்க அப்பா தச்சு கொடுத்த செருப்பு இன்னும் என் காலில் இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீ செருப்பு தைக்கிறவன் புள்ள உங்க அப்பன் தச்சு கொடுத்த செருப்பு இன்னும் என் காலில் தான் இருக்கு பாக்குறீங்களா உங்க அப்பா தச்சு கொடுத்த செருப்பு எதுன்னு பாக்குறீங்களா என் காலில் இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீ செருப்பு தைக்கிறவன் புள்ளடா அப்படின்னு 
நாமளா இருந்தா எவ்வளவு வேதனை படுவோம் என்னடா நம்ம எவ்வளவு பெரிய பதவியில் இருக்கிறோம் நம்மளை பார்த்து செலுத்தி வைக்கிறோம் பிள்ளைகள் காட்டி கொடுத்துட்டானு அப்ரஹாம் லிங்கன் ஒரு பதில் சொன்னார் பாருங்க நண்பருக்கு நன்றி என் அப்பா காலமாகி இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகிவிட்டது அவர் தைத்து கொடுத்த செருப்பு இன்னும் உங்கள் காலில் இருக்கிறது என்றால் அவர் எவ்வளவு நேர்த்தியாக செருப்பு தைத்திருக்கிறார் என்று தெரிகிறதா இப்படி சிறப்பாக செருப்பு தைக்கிறவன் பிள்ளையாக நான் பிறந்ததை குறித்து பெருமைப்படுகிறேன் இருபது வருஷமா கிழியிலேடா அந்த செருப்பு இருபது வருஷம் கிழியாத ஒரு செருப்ப தச்சு கொடுத்தவன் எங்க அப்பன்னா நான் சந்தோஷப்படுறேன் நான் செருப்பு தைக்கிறவன் பிள்ளையன்னு வருத்தப்படல எவ்வளவு உயர்ந்த மனிதர்கள் எப்படி வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு வீட்டுல பல பிள்ளைங்க வளர்றாங்க என்ன குடிச்ச காப்பி கம்மல கழுவ மாட்டேங்கிறது அப்படியே அண்ணன் போயிட்டே இருப்பாங்க அவங்க அப்பா வந்து கழுவணும் இல்ல பெத்த பாவத்துக்கு பத்து மாசம் சுமந்த பாவத்துக்கு உங்க அம்மா வந்து கழுவணும் ஏன்டா இதை கழுவப்படாதான் அதை விட உனக்கு என்ன வேலைங்கிறோம் அதெல்லாம் விட பெரிய கொடுமை இன்னைக்கு சில சமயத்துல பிள்ளைகள் ஏதாவது கேட்டா ஏன்டா இப்படி பண்றேன்னா அவன் சிம்பிளா ஒரு கேள்வி கேட்கிறான் ஏன் என்ன பெத்த இந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்ல முடியுமா ஏதோ தெரியாதனமா புத்தி கட்டு போய் பெத்துட்டோம்பா இனிமே இந்த மாதிரிலாம் பெத்துக்கிற ஐடியா இல்ல பதில் சொல்ல முடியும் அந்த இந்த டிவி எல்லாம் பார்த்து பார்த்து பல பிள்ளைகளுக்கு வாயில வந்து தடிப்பு ஏறி போய் பெத்தவனை பார்த்து கேட்கறாங்க ஏன் என்ன பெத்த ஒரு தடவை ஒரு கோபத்துல என் பிள்ளையே என்னை பார்த்து கேட்டுது நான் அது கொஞ்சம் சிக்கனமா இருந்து சொன்னேன் செலவு பண்ணாதம்மா பணத்தோட அதுமா உனக்கு தெரியல கண்ணு ஒரு பத்து பைசா சம்பாதிக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம்னு உனக்கு தெரியல நீ இவ்வளவு காஸ்ட்லியா ட்ரெஸ் எடுக்கிற இவ்வளவு தூரத்துக்கு லாபிஷா ஸ்பெண்ட் பண்ற உங்க அப்ப வந்து இன்னைக்கு பணக்காரனா இருக்கலாம் பாருங்க உங்க அப்ப இன்னைக்கு பணக்காரனா இருக்கலாம் ஆனா ஒரு காலத்துல நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன்னு உனக்கு தெரியாது எங்க அப்பா எல்லாம் எனக்கு ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுக்க மாட்டாரு ரெண்டே ட்ரெஸ் தான் வாங்கி தருவாரு நான் அதை வச்சுன்னா என் கலா காலேஜ் படிக்கிற வரைக்கும் நான் படிச்சவன் நீ இப்பெல்லாம் செலவு பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி என் பிள்ளைக்கு நான் அட்வைஸ் பண்றேன் செலவு பண்ணாத இப்படி அதிகமா செலவு பண்றியே அப்படின்னு அதுக்கு என் பிள்ளை ஒரு வார்த்தை சொல்லுச்சு அப்பா உனக்கு வாழ தெரியலப்பா உனக்கு வாழ தெரியலப்பா நான் என் பிள்ளைக்கு பதில் சொன்னேன் கண்ணு அப்பாக்கு வாழ தெரியலன்னு சொல்லாத உனக்கு தான் வாழ்க்கைனா என்னன்னு தெரியல அப்பாக்கு வாழ தெரியாதுன்னு சொல்லாத உனக்கு தான் வாழ்க்கைனா என்னன்னு தெரியாது இப்ப எங்க ஊர்ல கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அமெரிக்கால போய் வேலை பார்த்தா பாருங்க ஐடி படிக்கிற பசங்க எல்லாம் சம்பளம் எவ்வளவு நினைக்கிறீங்க லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் இந்திய ரூபாய் லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபாய் லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் மாச சம்பளம் என்ன ஆட்டம் ஆடினாங்க தெரியுங்களா அதாவது அமெரிக்காவில இருந்து வரவன் வீட்டுல அப்பா அம்மாவோடு தங்க மாட்டான் அமெரிக்கால இருந்து வர ஐடி படிச்ச பசங்க வீட்டுல அப்பா அம்மாவோடு தங்க மாட்டேன் ஹோட்டல்ல தங்கிட்டு அப்பா அம்மா வந்து பாருங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்தியன் கிளைமேட்டும் ஒத்துக்காதான் இவங்க அப்படியே அமெரிக்காலே பிறந்து அமெரிக்காலே வளர்ந்துட்டவங்க இந்தியன் கிளைமேட் ஒத்துக்காதான் ஹோட்டல்ல அப்படியே தங்கி இருக்காங்க அதுல அந்த அவங்க அம்மா கிராமத்து பொம்பளை அங்கேருந்து வந்து குழந்தைய தூக்க வந்தா நீ பேரனை தொடாத ஏதாவது வந்து தொத்திக்கும் ஏன்னா இந்தியாவில எல்லாருக்கும் வியாதியா அது பேரம் பேத்திக்கா இருக்கா தொத்திக்குமா அதனால பிள்ளைய தொடாம பாத்துட்டு போங்கற பேரனையோ பேத்தியோ பாட்டி தொடாம பாத்துட்டு போகணுமா ஏன் புதுசா வந்த பணம் நான் இப்ப எழுதின ஒரு பத்திரிகையில கட்டுரை எழுதுனேன் இப்ப இல்ல ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதின ஐடி பிள்ளைகளுக்கு என்னுடைய வேண்டுகோள் அப்படி இதே சம்பளம் உங்களுக்கு நாளைக்கு வரும் என்று நிச்சயம் இல்லை இதே சம்பளம் உங்களுக்கு நாளை வரும் என்று நிச்சயம் இல்லை கொஞ்சம் வெடிப்படைந்து கொள்ளுங்கள் அளவுக்கு மீறி ஆட்டம் போடாதீர்கள் கொஞ்சம் எச்சரிக்கிறேன்னு எழுதுனேன் இன்னைக்கு இந்தியாவில் என்ன பல பேர் அமெரிக்கா காலி பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டான் நேரம் இங்கேயே வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறான் ஏன் அமெரிக்காவில் ஒரு பொருளாதார சிக்கல் பல பேருக்கு வேலை போயிடுச்சு நான் வந்து பழி வாங்கிட்டோம் சந்தோஷப்பட்டு சொல்லல நம்ம எவ்வளவு இருந்தாலும் கொஞ்சம் அடக்கி வாசிக்கணும் நம்முடைய வேலையை நாம பார்க்கணும் அந்த வேலையை அவங்களே பார்க்கறது தப்பு அப்படின்ற எண்ணத்துல இருக்கக்கூடாது சில வீட்டுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் என் பொண்ணு ரூமுக்கு திடீர்னு உள்ள போறேன் திடீர்னாலும் கதவை தட்டிட்டு தான் நம்ம பிள்ளையா இருந்தா கூட கதவை தட்டிட்டு தான் போகணும் கதவை தட்டிட்டு உள்ள போறேன் முத நாள் அவ காப்பி குடிச்ச டம்ளர் அப்படியே இருந்தது அந்த ரூம்ல முத நாள் அவ காப்பி குடிச்ச தம்பர் அப்படியே இருந்தது நான் என் பொண்ணை பார்த்து கேட்டேன் வாரு ஏன்னா கண்ணு இந்த தம்பரை கழுவி வச்சிருக்கலாம் இல்ல அப்படின்னா அது என் வேலை இல்லைன்னா அப்படிங்களா அது உங்க வேலை இல்லீங்களா அப்படின்னு இல்லப்பா அது என் வேலை என்ன சர்வெண்ட் போய் வீட்டுல என்ன இருக்கிறா அவதான் நான் தம்பரை எடுத்துட்டு போய் கழுவி இருக்கணும் அப்படின்னு அப்படிங்களா நேத்துக்கே அந்த அம்மா கழுவுல நேத்துக்கு அந்த அம்மா வேலைக்கு
கொடுமையா பிள்ளைய தண்டிக்கிறீங்க நேத்திக்கு காப்பி இருந்த நாட்டை முடிச்ச டம்ளர் அதுல இன்னைக்கு அப்படியே எப்படி காப்பி விட்டு குடிக்கிறது அப்ப நேத்திக்கு காப்பி இருந்த டம்ளர்ல இன்னைக்கு காப்பி ஊத்துனா நாரும் உனக்கு தெரியுது அவளுக்கு தெரியுது எனக்கு தெரியுது ஆனா அந்த காப்பி குடிச்ச டம்ளர் அவ கழுவணும்னு அவளுக்கு தெரியாதா அப்போ சொன்னா நான் எதுக்கு கழுவணும் சர்வெண்ட் தானே கழுவணும் அப்படிங்களா டம்ளர் கொடுங்க நான் வாங்கிட்டு போனேன் நானே நல்லா அதை போட்டு எல்லாம் கழுவி நீட் பண்ணி சுத்தம் பண்ணிட்டு உன்ன பெத்த பாவத்துக்கு நான் இன்னைக்கு டம்ளர் கழுவி இருக்கிறேன் தெரிஞ்சுக்கோ நினைக்கிறாங்கனேசன்ணேசன்ணேசன்ணேசன்ணேசன்ணேசன்ணேசன்ணேசன்ணேசன்ணேசன்ணேசன்ணேசன்ணேசன்ணேசன்ணேசன
சிவாஜி கணேசன் எல்லாம் இந்த சாதாரணமான ஆட்களா லைஃப்ல எவ்வளவு பெரிய வெற்றியை பெற்றவர்கள் அவர்கள்லாம் யோசிச்சு பாருங்க அப்ப வாழ்க்கையில ரொம்ப பெரிய இடத்துக்கு மேல வராங்க பாருங்க அவங்களுக்குன்னு நோபிள் குவாலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறா மிகச்சிறந்த சில பண்புகள் இருக்கும் அதை நம்ம கவனிக்கணும் நம்ம கிட்ட அது மாதிரி பழக்கம் இருக்கா நம்ம கிட்ட அது மாதிரி பழக்கம் இல்லையா நாம அந்த பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கிட்டா நமக்கு நல்லது அப்படின்னு பொருளை வீணாக்க கூடாது பணத்தை வீணாக்க கூடாது நேரத்தை வீணாக்க கூடாது வாழ்க்கையில தெரு ஓரத்தில் உட்கார்ந்து பிச்சை இருக்கிறவங்க அவனுக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் டயத்துல ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்க அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஆயிட்டாரு அவருக்கு மட்டும் ஒரு நாளைக்கு நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் மற்றவனுக்கு எல்லாம் வெறும் பதினெட்டு மணி நேரம் அப்படி ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்க இல்ல அவைலபிள் டைம் அப்படிங்கிறது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் இந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள ப்ராப்பரா யூட்டிலைஸ் பண்ணாதான் அமெரிக்க ஜனாதிபதி எல்லா வேலையும் பார்க்க முடியும் அவர் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை நாட்டு தலைவர்களோட போன்ல பேச வேண்டியிருக்கு தெரியுங்களா எத்தனை நாட்டு ஜனங்களை சந்திக்க வேண்டியிருக்கு தெரியுமா அவருடைய செக்ரட்டரி எவ்வளவு பேரை பார்க்க வேண்டியிருக்கு தெரியுமா சரியா கணக்கு போட்டா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பத்தாது அவருக்கு நான் ஒபாமாவுடைய ஷெட்யூல் எடுத்து பார்த்தா இதுக்கு மத்தியில பொண்டாட்டி பிள்ளையோட ஹோட்டலுக்கு போய் சாப்பிட்டு வராரு எப்படி முடியுது அது ஒரு பிளானிங் எப்படி டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு பேரு நம்முடைய வாழ்க்கையில மொத்தம் நமக்கு எவ்வளவு நேரம் இருக்கு அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணும் இப்ப எங்கிட்ட ஒரு நூறு ரூபாய் பணம் இருக்குன்னு வச்சுங்க நான் வெளியில போகும்போது இந்த நூறு ரூபாய்ல எவ்வளவு செலவு பண்ணலாம் எவ்வளவு மிச்சம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் கணக்கு பார்க்கணும் நீங்க சாயங்காலம் வீட்டுக்கு வரும்போது எவ்வளவு பணம் வச்சிருந்தா காலமுறை எந்திரிக்கிறதுக்கு சௌரியம் அப்படின்னு நான் கணக்கு பார்க்கணும் அதே மாதிரி எப்படி நூறு ரூபாயை செலவழிக்கிறதுக்கு நான் பிளான் பண்றனோ அப்படி எங்கிட்ட இருக்கிற இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை செலவு பண்றதுக்கு நான் பிளான் பண்ணணும் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்ற பாருங்க அது என்ன இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை செலவழிக்கிறத எப்படி பிளான் பண்றது எங்க ஊர்ல ஒரு ஐபிஎஸ் ஆபிசர் விஜயகுமார்னு பேர் அவரு விஜயகுமார்னு ஒரு ஐபிஎஸ் ஆபிசர் அவரை பத்தி சில பேர் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சிருக்கலாம் எங்க ஊர்ல சந்தன கடத்தல் வீரப்பன் ஒரு ஆள் இருந்தா அவன் அவர் தான் போட்டு தள்ளார் சந்தன கடத்தல் வீரப்பன் அப்படின்ற ஆளை முடிச்சவர் அவர் தான் ஐ பி எஸ் விஜயகுமார் ஒரு கதாநாயகன் மாதிரி இருப்பார் பர்சனாலிட்டி அவருக்கு அவரை ஆனந்த விகடன் பத்திரிகையில பேட்டி எடுக்கணும்னு போனான் அவர்த்த ஒரு இன்டர்வியூ அப்படின்னு போனான் அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுங்களா இன்டர்வியூ கே அவரு காலையில ஆறு மணிக்கு வாங்க காலையில ஆறு மணிக்கு எவனாவது இன்டர்வியூ கொடுப்பான இவனை தூக்கி சாப்பிட ஒரு ஆள் இருந்தார் ஆந்திரால எங்க ஊர்ல ஒரு தெலுங்கு நடிகர் இருந்தார் என் டி ராமாராவ் தெரியுங்களா என் டி ராமாராவ் ஒரு தெலுங்கு நடிகர் எம்ஜிஆருக்கு முன்னாடியே நடிச்சு ஆட்சியை பிடிக்க முடியும் கண்டுபிடிச்சவர் என் டி ராமாராவ் தான் என் டி ராமாராவ் நான் சொன்ன ஏ வி மேயப்பு செட்டியார் அவர் மகன் ஏ வி எம் சரவணன் ஒரு படம் விஷயமா பேசணும் அவர்கிட்ட கால் ஷீட் கேட்கணும்னு போன் பண்ணி அவர் செக்ரட்டரி கேட்டாரா என்ன விஷயமா பாக்கணும் அப்படின்னா ஒரு புது படம் எடுக்கிறோம் உங்களை கதாநாயகனா வச்சு எடுக்கணும் நீங்க அதுக்கு தேதி கொடுக்கணும் அதுக்கு உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்து உங்ககிட்ட பேசிட்டு போனோம் நான் எப்ப வரட்டும் அப்படின்னு என் டி ராமராவ சொன்ன டைம் என்ன தெரியுமா நீங்க பயந்துருவீங்க கேட்டீங்கன்னா என்ன விடிய காலையில நாலரை மணிக்கு வாங்கலேன் யாராவது ஒரு நடிகன் தன்னை பார்க்க வர உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்கறது விடிய காலையில நாலரை மணிக்கு வாங்கலேன்னு சொல்லுவாங்களா இவர் சரவணன் திருப்பி கேட்டாரா சாயங்காலம் நாலரையா காலம்பர நாலரையா காலம்பர நாலு பல பேர் பார்த்ததே இல்லை அப்படி ஒரு நேரம் இருக்கணும்னு பல பேருக்கு தெரியுமே ஒழிய அது என்ன கடிகாரத்தில் இல்லாமையா போயிடும் ஆனா காலம்பர நாலு உண்டுங்கிறத கண்ணால பார்த்தவங்க ரொம்ப கம்மி உலகத்துல ஏனையும் சரவணம் பயந்து போய் கேட்டாரா ஐயா நாலுங்கிறீங்களே அது காலம்பர நாலரையா சாயங்காலம் நாலரையா என் டி ராமராவ் சொன்னாரா காலம்பர நாலர இவர் சர ஏவிஎம் சரவண எந்திரிச்சு மூணு மணிக்கு நான் குளிச்சு கிழிச்சு ரெடி ஆகி என் டி ராமராவ பாக்குறதுக்கு நாலரை மணிக்கு போனா இதான் அதோட டாப் என்ன அவர் எப்படி உட்கார்ந்து இருக்கிறார் ஷூட்டிங் போறதுக்கு மேக்கப் போட்டுக்கிட்டு உட்கார்ந்து இருக்காரு நாலரை மணிக்கு ஷூட்டிங் போறதுக்கு மேக்கப் போட உட்கார்ந்து இருக்கிறாரா இவர் எப்படி திடுக்கிட்டு போய் என்னங்க மேக்கப் போட இருக்கிறீங்க உங்ககிட்ட பேசிட்டு ஒரு அஞ்சே நிமிஷத்துல பிறப்பு ஷூட்டிங் போறேன் அஞ்சு மணிக்கு ஷூட்டிங் நேரம் 
காலையில் அப்ப என் டி ராமாராவெல்லாம் எப்படி மேல வந்தாருன்னு தெரியுத காலை நேரத்தை அவங்க பயன்படுத்துறாங்க வேஸ்ட் பண்ண கூடாதுன்னு கொள்கை வச்சிருக்கிறாங்க எங்க ஊர்ல சில பேர் எந்திரிக்கும் போது எங்க ஊர்ல செய்தி அப்பெல்லாம் வந்து சரோஜ் நாராயண் சாமின்னு ஒரு மாதிரி ரேடியோல வாசிப்பாங்க செய்திகள் வாசிப்பது சரோஜ் நாராயண் சாமினா ஏழை ஹால் மணி நத்தம் சில பேர் சரோஜ் நாராயண் சாமி ஃப்ரெண்டு அவங்க குரல் கேட்டாதான் எந்திரிப்பாங்க வேற யாரு குரல் கேட்டாலும் அன்னைக்கு முழுக்கவே கூட தூங்குவான் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய இடத்தை பிடித்தவர்கள் எல்லோரும் எழுந்த நேரம் காலை நாலு அஞ்சு நான் உங்களுக்கு தயவுசெய்து புத்தி சொல்றேன்னு நினைச்சிடாதீங்க ஒரு நாள் பாருங்க ஒரே ஒரு நாள் நாலரை மணிக்கு நீங்க வெளியில வந்து ஒரு மொட்டை மாடி இருந்தா அல்லது ஓபன் ஸ்பேஸ் இருந்தா ஒரே ஒரு நாள் ஒரு நாலரை மணிக்கு வெளியில வந்து ரெண்டு கையை கட்டிட்டு வெறும் அந்த காலை பொழுத கொஞ்சம் ரசிச்சு பாரு அந்த காலை பொழுதுங்கிறது எவ்வளவு சுகமானது அப்படின்னு விடிய கால நாள்ங்கிறத ஒரு நாள் ரசிச்சு பாரு அப்புறம் உங்களால அதை விட முடியாது ஏன் தெரியுங்களா இங்க இருக்கிற நீங்க யாராவது ஒரு பூ பூத்த காட்சிய பார்த்திருக்கீங்களா ஒரு பூ அப்படி பூத்துக்கிட்டே வர காட்சிய இந்த மாலை ரொம்ப அழகா இருக்கு இது என் கல்யாணத்துக்கு போட்டிருந்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும் இது போட்ட போது அவ பக்கத்துல இல்லையேன்னு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு பக்கத்துல இருந்தா வேற மாதிரி வருத்தம் இல்லாம இருக்கும் அது வேற இந்த பூ எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க எவ்வளவு அழகான மாலு இந்த பூ காலையில பூக்கும் போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பூ பூக்கிறத எப்பாவது ரசிச்சு பாரு ஒரே ஒரு நாள் எனக்காக ஏதோ இந்தியால இருந்து வந்து ஒருத்த என்ன சொல்லிட்டு போறானே அப்படின்னு ஒரு நாள் விடிய காலில எந்திரிச்சு ஒரு பூ எப்படி பூக்குதுன்னு வெறும் சிம்பிள் அப்சர்வேஷன் நீங்க பூவை பாரு அது எப்படி தெரியுமா அந்த மொட்டா இருக்கும் நாலு மணிக்கு நாலே நாலு மணிக்கு இப்படி நடுங்கும் நடுங்கும் அப்புறம் அப்படியே அதிரும் ஒரு வைப்ரேஷன் அதுக்குள்ள இப்படி ஏற்படும் நாலே முக்கால் அஞ்சு அஞ்சரை அஞ்சே முக்கால் போது அந்த அந்த இதழை எல்லாம் பாருங்க இப்படி இப்படி பண்ணும் அதுக்கு தன்னுடைய இதழ்களை இப்படி இப்படி எல்லாம் பண்ணும் ஒரு அஞ்சரை ஆறு மணி ஆகும் போது அப்படி இப்படி போய் அந்த பூ முழுசா அப்படி விரிஞ்சு அப்படி மேல் நோக்கி சூரியனை பார்த்து நிற்கும் ஒரு நாள் அந்த பூ பூக்குற காட்சியை நீங்க மட்டும் அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சீக்கிரம் புரியும் என்ன தெரியுமா பிரம்ம முகூர்த்தம்னு சொல்றோம் நாலரையில இருந்து ஆறு பிரம்ம முகூர்த்தம் அப்ப மேல இருந்து டிவைன் போர்ஸ் அப்படியே கீழே அப்படியே பூமியை நோக்கி பாயும் எக்ஸாக்டா அந்த நாலரையில இருந்து ஆறு தான் மேல இருக்கிற டிவைன் போர்ஸ் மற்ற நேரத்துல எல்லாம் பூமியினுடைய சக்தி காரணமா அது உள்ள இறங்க முடியாது நிறைய தொந்தரவு அது எல்லாம் ஆப்ப கார் ஓடுறது நின்று போச்சு டிவி ஓடுறது நின்று போச்சு நிறைய விஷயத்த குறைச்சிடுறோம் காலையில நாலரை மணிக்கு அப்ப மேலேந்து அந்த டிவைன் போர்ஸ் தெய்வ ஆற்றல் அப்படியே மேல இருந்து இறங்கி வரும் அதுக்கு பேர் பிரம்ம முகூர்த்தம் பிரம்ம அப்படின்னா டிவைன் அர்த்தம் அது அப்படியே இறங்கி மெதுவா வர 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 அந்த அது அது மேல பட 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 இந்த பூ இருக்கு பாருங்க அந்த 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 ஆற்றல உள்வாங்கி அந்த பூ அப்படியே அழகா பூக்கும் இதனால்தான் நம்ம ஊர்ல என்ன பண்ணாங்க விடியல் கால நாலு நாலரை மணிக்கு எல்லாம் எந்திரிச்சு பிரே பண்றவங்க கிறிஸ்டியன் ஆர் யூ பி இஸ்லாம் ஆர் ஹிந்து எதுவா இருந்தாலும் தப்பே கிடையாது அந்த காலை நேரத்துல தொழுகை பண்ணுனா காலை நேரத்துல ஜபம் பண்ணுனா காலை நேரத்துல மெடிடேட் பண்ணுனா அப்ப கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜி இருக்கு பாருங்க எக்ஸ்ட்ராடினரி எனர்ஜி ஏன்னா அப்படியே அந்த டிவைன் போர்ஸ் கீழே இறங்கி வருது நீங்க அப்படியே உள்ள வாங்கிக்கிறீங்க அதை வாங்கி பழக்கப்பட்டுட்டவங்க அதை ஒருபோதும் லூஸ் பண்ண மாட்டாங்க நான் எங்க ஊர் ஐபிஎஸ் விஜயகுமார் பத்தி ஒரு விஷயம் ஆரம்பிச்சு நிறுத்திட்டேன் ஐபிஎஸ் விஜயகுமார் ஆறு மணிக்கு இன்டர்வியூக்கு வாங்கன்னாரு ஆனந்த விகடன் காலம் போயிருக்கான் அவரை இன்டர்வியூ பண்ணணும்னு இன்டர்வியூனா நீங்க என்ன நினைப்பீங்க பேட்டி கொடுக்கறவர் என்ன பண்ணுவார்னு நினைப்பீங்க ஒரு சேர்ல உட்காந்துக்குவாரு கேள்வி கேட்கற பத்திரிகைக்காரங்களை இன்னொரு சேர்ல உட்காந்து வைப்பாரு ஒரு மைக்க வச்சுக்கிட்டு எழுதுவாங்கன்னு அவர் என்ன பண்றாரு ஐபிஎஸ் விஜயகுமாரு இந்த வாக்கர் இருக்கு இல்லையா அது வீட்லயே சில பேர் நடக்கிறதுக்கு ஒரு வாக்கர் உண்டு அதை ஆன் பண்ணிட்டு அதுலயே நடக்கிறார் வேகமா நடக்கிறார் நடந்துகிட்டே அந்த விகடன்காரங்களை பார்த்து சொன்னாரு கொஸ்டின் கேளுங்க நீங்க பாட்டு உங்க கொஸ்டின் கேளுங்க அவ சொன்னா இல்லீங்களே நீங்க பேட்டினா உட்காந்து பேட்டி கேட்டீங்கன்னா வெரி சாரி இந்த மார்னிங் எக்ஸசைஸ் என்னால மிஸ் பண்ண முடியாது இது மார்னிங் சிக்ஸ் டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி இதுக்கு டைம் இருக்கு இந்த சிக்ஸ் டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி உங்களுக்காக அதை விட்டுட்டேன்னா திரும்ப அந்த டயத்தை நான் மேனேஜ் பண்ண முடியாது அதனால நான் நடந்துகிட்டே இருக்கிறேன் நீங்க கேட்கற கேள்வியை கேளுங்க நான் பதில் சொல்றேன் அப்படின்னு வீட்டுல அந்த எலக்ட்ரிக் வாக்கர் நடக்கக்கூடிய அந்த இதுல நடந்துகிட்டு அவங்க கேள்விக்கு பதில் சொல்றாரு ஏன் இவ்வளவு டயத்தை பத்தி கவலைப்படுறீங்க அப்படின்ன போது அந்த
நான் அதிகாலை எழுந்து விட்டால் நான் அதிகாலை எழுந்து விட்டால் பாருங்க அந்த நாள் என் பேக்கெட்டில் இருக்கிறது நான் சீக்கிரமாக அதிகாலை எழுந்து விட்டால் அந்த நாள் என்னுடைய பேக்கெட்டில் இருக்கிறது நான் தாமதமாக எழுந்து விட்டால் அந்த நாளின் பேக்கெட்டில் நான் மாட்டிக் கொள்ளுகிறேன் அந்த நாள் என்ன தின்னுப்படும் அந்தந்த நேரத்துக்குள்ள ஒண்ணு சாப்பாட்டை ஸ்கிப் பண்ணணும் சாப்பாட விட்டாதான் டயத்துக்கு போக முடியும் எட்டு மணிக்கு டூட்டிக்கு போகணும் அப்படின்னா எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்டு இருக்க முடியாது சாப்பாடை விட்டாதான் போக முடியும் சில பேர் இந்த அவசரத்துல குளிக்கிறத ஸ்கிப் பண்ணிடுறான் குளிச்சு என்ன குளிக்காட்டு என்ன தினந்தோறும் குளிச்சு என்னத்தை வாரிட்டு போ போறோம் போனா போகுது போ அப்படின்னு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் அதை விட்டுடலான்னு முடிவு பண்றான் நியாயமா சில பேர் பிரேக் ஃபாஸ்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணுவான் காலையில பிரேக் ஃபாஸ்ட் சாப்பிடாம நான் போய் ஆகணும் நல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க வாழ்க்கையில பிரேக் ஃபாஸ்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணவே கூடாது நீங்க லஞ்ச வேணா ஸ்கிப் பண்ணலாம் வேண்டாம் ஒரு சமயத்துல முடிவு பண்ணலாம் ஆனா எந்த மனுஷனும் காலையில பிரேக் ஃபாஸ்ட் அதுக்கு பேர ஏன் பிரேக் ஃபாஸ்ட்னு பேர் வச்சா ஃபாஸ்ட்னா உண்ணா விரதம் பிரேக்னா உடைக்கிறது இப்போ ராத்திரி ஒன்பதரைக்கு படுக்கிறோம் பத்துக்கு படுக்கிறோம் அதுலேருந்து காலம்பரம் ஆறு மணி வரையில் வயிறு எம்டியாக இருக்கு காலியாக இருக்கு அப்போ அது என்ன பண்ணுது பட்னி கிடக்குது ஃபாஸ்டிங்கில் இருக்கு வயிறு அதை பிரேக் பண்ணுறோம் தட் இஸ் கால்டு பிரேக் ஃபாஸ்ட் அதை வந்து கரெக்டாக ஏழரையோ ஏழோ அந்த டைம் என்னன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த டைத்துக்கு சாப்பிட்டுணும் சில பேர் எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு நான் காலம்பரை டிஃபன் சாப்பிடல நேரம் அப்படியே சாப்பாடு சாப்பிட போறேன் அப்படி அது தப்பு காலையில் கண்டிப்பாக ஏதாவது சாப்பிடணும் இல்லைன்னா காலையில பட்டி கடந்துட்டு வெறும் டீயை மட்டும் குடிச்சிட்டு வர்றது இல்ல ஏதாவது சாப்பிடாம வருதுன்னா அவனுக்கு என்ன வரும்னா நிறைய பின்னாடி கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் நிறைய டெவலப் ஆகும் லைஃப் அல்சரே வரும் இப்ப நான் சொன்ன மற்ற எல்லாத்த விட இது கொஞ்சம் பிடிச்ச விஷயமா இருக்கும் ஏன்னா பிரேக் ஃபாஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ண கூடாதுங்கிறது நல்ல யோசனை இல்லை நான் வந்து கனடா போயிருந்தேன் கனடால கிரியா யோகா சென்டர் அப்படின்னு உன்னோட ஆண்டு விழா போயிருந்தேன் இங்க இலங்கையில இருந்து போன சுவாமி ராம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரியவர் தான் அதனுடைய டேரக்டர் எண்பது வயசு ரொம்ப நல்ல ஆக்டிவா இருக்கார் எயிட்டி இயர்ஸ் பிரிஸ்கா இருக்கார் அவர் எனக்கு ஒரு அட்வைஸ் பண்ணார் என்ன சொன்னாரு பிரதர் நீங்க எதை எப்படி விட்டாலும் சரி ரொம்ப பசி வந்து சாப்பிடலாம்னு லேட்டா வச்சுக்காதீங்க பசி வரத்துக்கு முன்னாடி சாப்பிட உட்காந்துருங்க அப்படின்னு இது வரைக்கும் எல்லாம் பசித்து புசின்னு தானே சொல்லியிருக்கான் நீங்க என்ன இப்படி அட்வைஸ் பண்றீங்களே அப்படின்னு அவர் சொன்னாரு பசி வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளால சாப்பாட்டை நிறுத்த முடியாது எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் பத்தாது ஏன்னா பசி வந்துருச்சு இன்னும் சாப்பிடலாமான்னு தோணிக்கிட்டே இருக்கும் பிரெயினுக்கு மெசேஜ் போய் எப்பா உனக்கு முடிஞ்சு போச்சு வயிறு ரொம்ப இருச்சுன்னு சொல்றது திரும்பி கிடைக்கிறதுக்குள்ள நிறைய உள்ள தள்ளுவோம் ஆனா பசி வரத்துக்கு முன்னாடி நீங்க உட்காந்துட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பிரட் ஸ்லைஸ் இல்ல ரெண்டு இட்லி இல்ல ரெண்டு இடியப்பம் இல்ல ஏதோ ரெண்டு வாழைப்பழம் ஏதோ ஒண்ணு முடிஞ்சு போயிடும் காலமரை அதனால பசி வரத்துக்கு முன்னாடி சாப்பிட பழகுங்க அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் என்ன யோகா செய்ய சொன்னாரு சில ஆசனம் எல்லாம் கத்து கொடுத்தாரு நான் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண முடியல ஆனா டயத்துக்கு சாப்பிடுறது அவரு கூட கேட்டார் நான் உங்களுக்கு சில யோகா எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துறேன் எது முடியுமோ அதை முதல்ல ஃபாலோ பண்ணுங்க இது நல்லா இருக்கு ஏழரைக்கு சாப்பிடுங்கன்னா சௌக்கியமா இருக்கு அதனால முதல்ல அதை ஃபாலோ பண்றேன் ஒரு வாரம் கழிச்சு அப்புறமா அதை ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படி பகவான் ராமகிருஷ்ணர்னு ஒரு பெரிய ஞானி இருந்தாரு அவர்கிட்ட ஒருத்தன் போய் நான் உறுப்பிடணும் எனக்கு யோசனை சொல்லுங்க இது நடந்த சம்பவம் நான் உறுப்பிடணும் எனக்கு யோசனை சொல்லுங்க உடனே ராமகிருஷ்ணர் சொன்னார் தம்பி நீ வாழ்க்கையில முன்னுக்கு வரணும்னா பகவத்கீத படினர் அவன் கேட்டா அப்புறம் பகவத்கீத படி பேரிச்சம்பழம் சாப்பிடுங்க ரெண்டுக்கு என்ன சம்பந்தம் தெரியாது ஆனா ராமகிருஷ்ணர் சொன்னார் பகவத்கீத படி பேரிச்சம்பழம் சாப்பிடு அப்படின்னார் அவன் உடனே குடு குடுன்னு வெளியே போயிட்டான் ராமகிருஷ்ணன் அந்த யோசனையை கேட்டுட்டு வெளியே போயிட்டான் திரும்பி அங்கேருந்து ஒடியாந்தான் குடு குடுன்னு ஒடியாந்தான் ஆஹா ஒன்னு கேட்க மறந்துட்டேன் என்ன எத்தனை பேரிச்சம்பழம்னு சொல்லவே இல்லைங்களே அவர் சொன்னார் சொல்றேன் நான் பகவத்கீதையும் படின்னு சொன்னேன்னு அது எத்தனை ஸ்லோகம் நீ என்ன கேட்கவே இல்லையே பேரிச்சம்பழம் மட்டும் எத்தனைன்னு கேட்டியே பகவத்கீதை எத்தனை படிக்கணும்னு நீ கேட்கவே இல்லையே அது செய்யறதா இருந்தா தானுங்களே அதை பத்தி நம்ம யோசிக்கணும் செய்யக்கூடிய காரியத்தை தான் நம்ம பார்க்க முடியும் நீங்க சொன்னதுல பேரிச்சம்பழம் நம்மால சாப்பிட முடியும் கீதையெல்லாம் படிக்க முடியுமா இருந்தா நான் சந்தோஷமா பேசினாதான் நீங்க அப்பவே சந்தோஷமா கேட்பீங்களான்னு தெரியாது நானே அழுது வழிஞ்சுக்கிட்டு கேட்ட கேளுங்க கேட்காம கேடு கெட்டா எனக்கு என்னன்னு பேசுனா ஆறு கேட்பேன் கேட்கறவங்க கேளுங்கப்பா கேட்காதவங்க எக்கேடு கெட்டா எனக்கு என்னன
நான் அந்த பேச்சை முதல்ல ரசிக்கணும் நானே என் பேச்சை ரசிச்சுதான் உங்களுக்கு சந்தோஷமா சொல்லணும் இல்லீங்களா நான் என் பேச்சை வெறுத்துக்கிட்டே பேசினேன்னா அது நல்லா இருக்குமா வெறுத்துக்கிட்டே சமைச்சா சாப்பாடு நல்லா இருக்குமா வெறுத்துக்கிட்டே வேலை பார்த்தோம்னா அந்த வேலை நல்லா இருக்குமா அப்ப முதல்ல என்னன்னா நாம் என்ன வேலை பார்க்கிறோமோ அதை நேசிக்கிறதுக்கு பழகணும் லவ் வச்சோம் என்ன வேலை அவனா இருக்கலாம் அதை நம்ம நேசிக்க ஒரு சம்பவம் சொல்ற பாருங்க நம்ம பார்க்கிற வேலைய நம்ம ஏன் நேசிக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப வெறுப்போட கோபத்தோட ஆத்திரத்தோட ஒரு வேலையை செஞ்சோம்னா அந்த வேலை எப்படி சரியா இருக்க முடியும் ஏர்போர்ட்டுக்குள்ள வர்றவங்க யாரு பயணம் பண்றவங்க படப்படப்பா தான் வருவாங்க எத்தனை தடவை பயணம் பண்ணவங்க கூட கொஞ்சம் நிதானமா இருக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பயம் இருக்கும் நம்ம மிஸ் பண்ணிடுவோமோ பிளைட் லேட் ஆயிடுமோ நம்ம வந்து ஏதாவது லக்கேஜ் ஏதாவது விட்டுடுவோமோ அப்புறம் உறவுகளை விட்டுட்டு போறோம் திரும்ப எப்ப பார்ப்போம் இப்படி ஏதாவது ஒரு படப்படம் இருக்கும் பிளைட் ஏர்போர்ட்ல டிக்கெட் செக் இன் பண்ண வர்றவங்க தொண்ணூறு பர்சன்ட் படப்படப்பா இருப்பாங்க ஏன்னே தெரியாது அந்த கவுண்டர்ல வந்து ஸ்மூத்தா வந்தவங்களை குட் மார்னிங் சொல்லி பிளசண்டா பீஸ்ஃபுல்லா பேசக்கூடியவங்க இருந்தா தான் இவங்க இவங்களுடைய படப்படைப்பு தனியும் சில பேர் இவனை விட ஆத்திரம் முடிச்சவங்க உட்காந்துருப்பான் இவெல்லாம் எதுக்கு வெளிநாடு போறான் இவன் போய் என்னத்தை வெட்டி முடிக்க போறான் அது இன்னும் சில பேர் இவன் போறா நாம போக முடியலையே இங்கே உட்காந்து டிக்கெட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறமே ஒழிய இந்த பயதா போயிட்டு போயிட்டு வரான் நம்ம போக முடியலையே இந்த மாதிரி கோளாறு பிடிச்சவன் நாலு பேரை உட்காந்துருப்பான் இவன் என்னமோ படப்படப்பா பேசிட்டான் யாரு வந்த இந்த கஸ்டமர் கொஞ்சம் படப்படப்பா பேசிட்டான் இதை ஏன்பா வேலை பார்க்கறேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவா சில பேர் வேலை பார்ப்பாங்க அவங்களுடைய நேச்சர் பாவம் கொஞ்சம் ஸ்லோவா இவனுக்கு இந்த படப்படப்புல ஃபாஸ்டா பாரு என்ன ஸ்லோவா வேலை பார்க்கற நீ என்ன நீ அதுக்கு வேலை பார்க்கற உனக்கு எவ்வளவு கொடுக்குறான் அப்படின்ட்டா இது இந்த கஸ்டமருக்கு வேண்டாத வேலை எப்பவுமே கொஞ்சம் கூடுதலா பேசுறது அப்படிங்கிறது தப்பு பேச வந்த விஷயத்த மட்டுமே பேசணும் இப்ப சில பேர் சொல்லுவாங்க சில பேருக்கு புத்தி சொல்லும் போது பிரதர் இது கொஞ்சம் கிளீனா வச்சுங்க அதோட முடிஞ்சு போச்சு உனக்கு அறிவு இருக்க அதான் தப்பு ஏன் அவன் இருக்கும் இல்லாம இருக்கும் இன்னும் ஒரு கஷ்டம் ஒருத்தரை பார்த்து அறிவு இருக்கான்னு கேட்டு அவன் சொல்லுவான் ஏன் உங்களுக்கு கை மாத்தா ஏதாவது வேணுமா இப்ப உங்களுக்கு ஷார்டேஜ் இருந்தாலும் வேணா என்ட்ட வாங்கிக்கோங்க அப்புறம் உங்களுக்கு எப்ப கிடைக்குதோ சர்ப்ரைஸ் அப்ப வேணா கொடுத்துருங்களேன் ஒரு நூறு ரூபா இருக்கா அப்படி கேட்டா என்ன அர்த்தம் அவர்கிட்ட இல்ல நம்ம கிட்ட கேட்கிற அது மாதிரி அறிவு இருக்கான்னா அவன்கிட்ட இல்லையா அதனால நம்ம சொல்ல வந்த மெசேஜ் மட்டும் சொல்லணும் ஒரு வார்த்தை கூட பேசக்கூடாது எங்க ஊர்ல பஸ்ல போகும்போது சில பேர் இடிச்சான்னு வச்சுங்க பஸ்ல ஒரு பிரேக் போட்ட உடனே இடிச்சான்னு வச்சுங்க அப்பு விட்டு பஸ் இது கொஞ்சம் டூ மச் இல்ல உடனே அவங்க கேட்பான் ஏன் அப்ப உங்க அப்பும் விட்டு பஸ் ரெண்டு அப்பனுமே செத்து மேல போட்டான் அவன் எதுக்கு இங்க அனாவசியமா பிடிச்சி பம்பு கொடுப்பான் இந்த பஸ்ல இவனுங்களே போக முடியல இவங்க அப்பனை வரை எழுதுப்பிட்டான் உங்க அப்பும் விட்டு பஸ் அப்படின்னு ஏன் அடிக்கிற நடந்து <laughs> மூஞ்சி கிஞ்சி எல்லாம் அப்படியே மாற ஆரம்பிக்கும் அது ஒரு மந்திர சொல் சொன்ன உடனே அதுவா மாறிட்டான் பாருங்க இதெல்லாம் எவ்வளவு கடும தெரியுங்களா ரெண்டு மனுஷ சந்திக்கிற இடத்துல பிரச்சனை வராம இருக்குமா சார் ரெண்டு மனுஷ போறோம் எதுவும் ஒரு பிரச்சனை வரத்தான் செய்யும் அப்ப என்ன பண்ணணும் சாப்டா எப்படி ஹேண்டில் பண்றது ஜென்டா எப்படி ஹேண்டில் பண்றது ஒருத்தர் ஒருத்தர் காயப்படுத்தாம எப்படி போறது அப்படி ஒரு சம்பவம் சொல்ற பாருங்க நான் இன்னும் அந்த ஏர்போர்ட் சொல்லி முடிக்கல நான் வர்றேன் எனக்கு இன்னும் நல்ல வேலை மறதிக்கிறது எல்லாம் வரல வருவேன் ஒரு நான் வெஜிடேரியன் ஹோட்டல் சார் அசைவ ஹோட்டல் நான் வெஜிடேரியன் ஹோட்டல் ஒருத்தர் சாப்பிட வந்தான் அந்த உட்கார்ந்த அந்த சர்வர் பேரர் யார் வேணா வச்சுங்க பரிமாறுகிறவர் அல்லது ஆர்டர் எடுத்துக்கிறவர் எப்படி வேணா எடுத்து அவர் வரலீங்க இவனுக்கு ரொம்ப கோபம் பசியில வந்திருக்கிறான் அவன் வந்து இன்னும் ஆர்டர் எடுத்துக்கவே இல்லை வந்து நின்னா பாருங்க நின்ன உடனே இவன் எரிச்சல்ல ஒரு கேள்வி கேட்டான் என்ன கேள்வி கேட்டா தெரியுங்களா மூணு இருக்க நான் வெஜிடேரியன் ஹோட்டல் அப்படி கேட்கலாம் ஏன்னா அது சாப்பிடுற ஐட்டத்துல ஒண்ணு அவன் வேணும்னு அப்படி கேட்டான் என்ன அர்த்தம் லேட்டா வரியே உனக்கு மூல இருக்கா அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் ஏன்னா அப்படி கேட்டேன்னா சாப்பிடறதுக்கு மூல இருக்கான்னு தான் கேட்டேன்னு சமாளிச்சு சொல்லலாம் அந்த அர்த்தம் கேட்டான் மன்ன பொண்ணை கட்டி கேட்டான் மூணு இருக்கா அந்த சர்வர் யமகாதகன் 
என்னாச்சு <laughs> என்னாச்சு <laughs> அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே ஒரு மாதிரி சமாளிச்சு மாதிரிச்செல்லாம் பேசி ஒரு மாதிரி முடிச்சுட்டான் சிரிச்சியே பேசி அனுப்பிச்சுட்டான் அப்ப இந்த முதல்ல வேலை பார்த்தா மாதிரி அவன் வந்து சொன்னான் என்ன அவன் அந்த பேச்சு பேசுறான் மரியாதை இல்லாம அவன் இழிச்சு இழிச்சு பேசிட்டு இருக்கிற அப்படி அவன் எப்பேற்பட்ட ஆள் பாருங்க அவன் சொன்னான் ஆஹ் அவன் இந்த கோவப்பட்டான்ல ஆமா அவன் அமெரிக்கா போறான் அவன் லக்கேஜ் எல்லாம் ஆப்பிரிக்கா மோசமான <laughs> 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 நம்மளை யாரோ சீன்றாங்க கோவப்படுத்துறாங்க அப்படின்னா அவங்கள பார்த்து நம்ம முதல்ல என்ன நினைக்கணும் பாவம் அவங்களுக்கு என்ன கஷ்டமோ தெரியல இந்த தாட் யாருக்கா ஓடுமா அவங்களுக்கு என்னமோ ஒரு கஷ்டம் எய்தர் பிபி இருக்கணும் குறைஞ்சபட்சம் பிபி இல்லாம இவ்வளவு கத்த முடியாது பாவம் அவர் பிபி எல்லாம் கஷ்டப்படுறாரு இல்ல அவர் ஒய்ஃப் வந்து டார்ச்சர் பண்ற பொம்பளையா இருக்கணும் அங்கெல்லாம் கத்த முடியலங்கிறதால இங்க வந்து கத்திக்கிட்டு இருக்கிறான் இல்ல அவனுக்கு பிள்ளைங்களால என்னமோ அவசியம் இருக்கணும் இல்ல என்னமோ உனக்கு குறைஞ்சபட்சம் பயிற்சியாவது இருக்கணும் அது இருக்கவங்க இரிட்டேட்டிங்கா இருப்பாங்க எப்ப பார்த்தாலும் உட்கார பார்த்தாங்க ஒரு இடத்துல சொல்லிட்டு புள்ளு விடுவாங்க அது அவன் தப்பு இல்ல கடவுள் கொடுத்த தண்டனை நாம என்ன பண்ண முடியும் என்னமோ ஒரு அவஸ்தை இல்லாம ஒருத்த சல்லு புடுன்னு ஏன் உழப்போரா இப்ப இதே இதே நிலையில ஒரு சம்பவம் சொல்ற பாருங்க எங்க ஊர்ல சுவாமி ராம்தாஸ் ஒருத்தர் வாழ்ந்தார் ராமதாசர் சிவாஜிக்கு குரு அவர் சிவாஜினா யாரு மகாராஷ்டிரத்தை ஆண்ட வீர சிவாஜிக்கு குரு சமத்த ராமதாசர் அவர் சாதாரணமா ஒரு கோணம் கட்டிக்கிட்டு இருப்பாரு அவ்வளவுதான் ஒண்ணு பொருள் சொத்துக்கிட்டு எதுவுமே வச்சுக்க மாட்டாரு வீடு வீடா போய் பிச்சை சாப்பிடுவார் இப்படி கையை எடுத்துக்கு நீட்டுவாரு யாராவது பிச்சை கொடுப்பாங்க அதை வாங்கி சாப்பிடுவார் வெரி கிரேட் சன்னியாசி மிகச்சிறந்த சன்னியாசி அவர் அந்த சமத்த ராமதாசர் பாருங்க நடந்த சம்பவம் ஒரு வீட்டு வாசல்ல போய் அங்க இருக்கிற அந்த பெண்ணை பார்த்து அம்மா தாயே பசிக்குது ஏதாவது கொடுவது கையை நீட்டுற தாயே அப்படின்னு அந்த அம்மா என்ன கோபத்துல இருந்ததோ தெரியல என்ன கடுப்புல இருந்ததோ தெரியல அதுக்கு யார் மேல என்ன ஆத்திரமோ தெரியல என்ன பண்ணிச்சது பாருங்க இந்த சாணி மெழுகுவாங்க எங்க ஊர்ல எல்லாம் சாணிய வந்து துணியில துவச்சு தர மெழுகுவாங்க சாணி பசுமாட்டோட சாணி ஒரு அருமையான டெட்டால விட அருமையான ஒரு நோய் கொல்லி கிருமி நாசினியது மனசுக்குள்ள நமக்கு கோபம் இருக்கலாம் நமக்கு கோபம் இல்லாம இருக்க முடியாது ஏதோ பிரச்சனை இருக்கும் ஆனா இந்த கோபத்தை இவங்க மேலதான் காட்டலாமா அப்படிங்கிற ஒரு விவேகம் இருக்கணும் இதுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா மிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஆங்கர் அதாவது கோப நியாயமானது ஆனா கோபத்தை யார்த்த காட்டணுமோ அது தப்பு இந்த கோபத்தை யார்த்த காட்டணுமோ அவங்க கிட்ட காட்டல மிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் யார் மேலேயே காட்டணும் 
இப்ப அந்த மாதிரி என்னமோ ஒரு கோபம் யார் மேலேயே இருக்கும் அவங்க பிடிச்ச வந்து இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணி இருந்திருப்பான் அவன் அங்கேயாவது நிம்மதியா இருக்கட்டுமே வாழ்த்திட்டு விட்டுருக்கலாம் இல்லைன்னா ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அவன் கெதி என்ன ஆகுங்கிற விவரம் தெரியும் இந்த அம்மா என்ன கோபத்துல இருந்தது தெரியலீங்க அந்த சாணி துணியை எடுத்து அப்படியே சாமியார் மூஞ்சில் அடிச்சு தூக்கி ஓங்கி அடிச்சு ஒரு சாமியார் என்ன பண்ணுவான் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நூலா பிரிச்சுட்டு எவ்வளவு பண்பு பாருங்க ஒவ்வொரு நூலா பிரிச்சுட்டு அதை அப்படியே திரியா திரிச்சார் எல்லாத்தையும் மொத்தமா சேர்த்து ஒரு திரியா திரிச்சார் திரிச்சு கோயில்ல போய் அவர் என்ன வேண்டிக்கிட்டார் தெரியுமா பகவானே அந்த அம்மாவுக்கு என்ன கஷ்டமோ தெரியல ஒரு கோபத்துல என் மேல அடிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு என் மேல ஒன்னும் கோபம் கிடையாது நான் எந்த கடிதமும் அவங்களுக்கு பண்ணல அப்ப அவங்க என்னமோ ஒரு கஷ்டத்துல இருக்கிறாங்க ஒரு வேதனையில் இருக்கிறாங்க அது என்ன கஷ்டமா இருந்தாலும் இறைவா அந்த கஷ்டம் நீங்கணும் அந்த அம்மா கோயில வந்து விளக்கேத்தினா அந்த கஷ்டம் நீங்களா அவங்களுக்கு வரத்து கூட முடியல அதனால அங்க இருக்கிறாங்க நான் அவங்களுக்காக இந்த விளக்கை ஏத்துறேன் ஏன்னா இந்த துணி அவங்க கொடுத்தது இதை நான் அவங்களுக்காக இந்த விளக்கை ஏத்துறேன் கடவுளே அவங்க கஷ்டத்தை நீக்கி அவங்கள சந்தோஷமா வச்சிருக்கணும் இப்படி பார்க்க முடியுமா ஒண்ணு நீங்க யோசிப்பீங்க அப்ப எங்களை எல்லாம் சாமியார் அப்போ அப்படிங்கிறியா அப்படி அர்த்தம் இல்ல யாராவது கோவப்பட்டா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட ஒரு மாதிரி ரூடா பேசினா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டா அவங்க என்னமோ உடல் நலமோ மன நலமோ பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அவங்களுக்காக நம்ம பிரே பண்ணலாம் ஒண்ணு தப்பு கிடையாது சார் அவங்க நல்லா இருக்கட்டும் அப்படின்னு நம்ம வாழ்த்தணும்னா ரெண்டு நிமிஷத்துல அவங்க கோவம் போயிடும் உடனே அவங்க ஐ எம் சாரி நான் அவங்க கொஞ்சம் கடுமையா பேசிட்டேன்ல ஐ எம் வெரி சாரி அப்படிம்பா அந்த அந்த ஒரு பொறுமைகள் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க